忙什么呢？你拿出来。还没写好呢，写好了再给你看哈。哎呀，呀呀！风送相思满绣床，夜来蹙枝一成双。蹙枝，就是蟋蟀啊，也就是蛐蛐，成双成对的，就像咱们俩。看，闲情正在歌赋处，笑看伊人。呃，伊伊人后面怎么没有了？还没想出来，要不你你给个建议？我建议，这个月的月钱你们俩都不要领了啊。啊，大白天的不好好干活，写那种酸诗有啥用？拜托你啊，大哥，写葡萄酸就别流哈喇子，有本事你也给掌柜的写一首去。哼，咱不稀得写那玩意儿，关键还得看行动，是吧，玉？捏个杯先。好嘞。哦哟，这就叫疼人啊！猴哥，来。啊、哦、啊、哦。嗯。形式没有用，关键看内涵。这才叫疼人呢！疼疼疼疼疼人就得这样，年轻人都学着点学着点不就疼人了？谁不会？啊！不许动！啊！我们这儿呢，我们这儿，我妈事儿了。没事儿，你有事儿，你有事儿吗？我们这没事儿，啊，没事儿。那么好。我宣布一个天大的喜讯，说，刚刚接到上面的通知，曹公公被撤职查办了。曹公公下台了，他那些党羽全都跟着倒了大霉。哎呀妈呀，终于等到今天了，爹，爹，掌柜的。为了庆祝这些天大的喜事，不能请假天假吗？不能，你给他请假早就有完了。我娘最近身体不大好，你娘身体就没好过。我跟掌柜的说话有你啥关系？掌柜的，说话就说话，不要动手，小心俺们站堂惦你哦。松哥，点点点就点，只要能住我家碟子我都行。那要实在不行，我请病假呗啊。哎呦。病你还不轻，站、嗯、堂叫个大夫来，有病治病，医药费我出，但是没有病出诊费，大嘴说啊。双倍，不是，掌柜，不要再说了，想请假就会等我死。没人性啊，没人性啊，在这么大喜的日子里，人、啊、就想回去看看自己老娘，有错吗？有错吗？有错吗？有错吗？没有错，没有错。但是他每个月回去三四趟，每趟至少五六天，这不太合适吧？不太合适吧？嗯那个那个，这这掌柜的，我保证这是最后一回了，行吗？人都保证了，你、嗯、他每次都保证啊，有时候还发毒誓来。我知道我是个没有信誉的人，但这次我以我的人格起誓。第三十八次，我以我的生命起誓。第六十五次，我以我的下一代起誓，行了吗？行行行，等你先有了下一代再说啊。嗯。<笑>你上哪去？我买菜去。我迟早我生个壮牛，我气死了。下一代嘛，咱了不起的，回头等回来回来，我回一间房子一买，我可劲儿生了。哎，慢点！哎，慢点！行行行行行行行了，行了行了。这这叫叫叫你做做谁呀？我爹啊！你爹去年年底不就没了吗？可他胜似我爹呀！不是，到到到底谁呀？我寻找的伙计。你看这事儿听着都新鲜，伙计坐轿子，掌柜的后面溜达着，谁信呢？咋回事儿啊？到底？别提了，这不刚着急了三天就出事儿了，大嘴儿啊，我都快崩溃了！我呀，这这这这这节节节哀节哀，到底咋回事？这不折腾了吗？干包来了，可不是吗？啊，对了，跟你们佟掌柜说一声啊，以后再招人可得看好了，这要万一他人个有病呢，下半辈子你就养活吧。别的不说，我跟你说，就是医药费，就是这个数，我跟你说，这个数，这个数，这个数，这个数，不，这这这这这这这这这这这，别别划拳，别划拳，再划咱俩该喝了啊！喝啥呀？我这杂货铺都快变成药铺了，我跟你说，啥活不干，工钱照拿，吃喝一点不能对付，一对付就犯病了。你说我这万贯家财也得让他给我折腾黄了，我跟你说。妈，肚子吧，又可别再翻面了，不行，我得回去。别别别别别，小鬼，你先走，先走。到底得了啥病？疯了，我得回去了。疯了。
庄峰他们也得信呢。疯，还是不疯，这是一个问题。是默然忍受掌柜的苛刻的管理，还是挺身反抗，用自己的力量把它解决？这两种，哪一种更高贵？如果仅仅是疯了就能让我回家，那正是我所需要的。疯了，傻了，糊涂了，那么在我疯了之后，我要做些什么？我得好好想一想。自从那长工走了以后啊，展示伟，展示伟，那展示伟走了以后，你就一直请假，楼志健都问了我好几次，我都不知道怎么跟他说。你说我有嘛做的不妥的地方，你可以直说。给小吉代工，我没有，嗯，我只是心乱，我想静一静。哎，我我我我来我来，你歇着你歇着啊，我来。那我要是肯回去嘞？任何要求，只要你说得出，我就能做得到。那好，第一，以后你不要再让我当捧哏的了。捧哏？嘛意思？哦，你随口说一句，我就要在一旁帮腔，这跟白痴有什么两样啊？哦，你别当白痴了。第二呢？我那身制服也太难看了，我个人丑点是没有关系，嗯、可丢了咱们衙门的脸，总不太好吧？对，这样。我回去以后啊，就跟娄志宪请示一下，今后你就甭穿制服了。他今天起，我在明，你在暗，抓贼的花红各一半。这样的个调儿。最后一条啊、嗯，你以后不要再动不动就拔刀了。太对了，你你坐那坐那，我跟你说，别说经过上次那事儿以后，我还真学了不少东西。你学到什么了呀？当一个普坏，靠的什么？沉着冷静，遇事不静。连咱们都慌了，百姓怎么办？怎么办？呀，说的太好了！您接着说，接着说。所以说，从今往后，甭管发生嘛事儿，哪怕天大的事儿，我一句话都不说，直接偷这个。哟，这什么呀？眼袋过子。以后我不会再动不动就拔刀，遇见事儿以后我就直接叼这个，光叼不点。为什么？吸烟有害健康。会导致肺癌、肝癌、直肠癌、胃炎、肠炎、气管炎。行行行行行，你叼这个了，问我干什么嘞？察言观色呀！你看着我在叼这个的时候，其实是在思考。功能相当于人的大脑，而你却要担负起耳目的作用，把所有的情报搜集起来，提供给我，供我分析。我先练练。个四大罪，卖个菜卖到现在，有本事他就不要回来。哼，说不定啊，人家现在已经到李家沟了，他干先占后奏，他不想领月钱了。说谁呢？谁不想领月钱了？呀，到底回来了，手里拿啥给我看看？家里小强，我给你弄醉了，我让你赔命，赔命，你知道吗？小杨来了，这就是你买回来的菜是吧？啊，你看这多新鲜呢！哎呦，确实挺新鲜的啊！一根胡萝卜，两根小黄瓜，三头大半蒜，你就卖到了现在？不是，我也想快点回来，可手里捧着东西，它走不快呀。那不就一鸡蛋吗？至于吗？啊？嗯，事到如今，我也瞒不住你们了，我快当爹了。<笑>下次给我娶你媳妇儿。谁说我娶媳妇儿了？把我娶媳妇儿就当爹啊？我老没听说。你笑笑着，笑笑着，不是你，你们看着这蛋呗。啊，这可不是一只普通的蛋呐，再过三天孩子就孵出来了。我跟你说，还是男孩呢。恭喜恭喜！接下来你是不是要请几天假照看你的孩子呀？真的可以吗？可以，嗯、那个就是乖
回我干你的活去，再干胡说八道，小心战场电你。你们爱咋地咋地，我们这孩子我还要定。啊、哦，要要要要要，随便要啊。哎，等你孵出来，大哥招呼啊，那给你孩子准备一个大红包。红包就不必了，回头你帮孩子整点那么小衣服、小裤子啥就行了。<笑>哎，那谁，那个秀才啊，啊，到时候别忘帮孩子起个名啊。嗨、哎，那好办，既然孵出来了，就要诞生好了。<笑>太俗了，而且太难听了。我跟你说，起名就得起那种好听好记，还得越喜庆越好的。那叫李喜庆好了啊，嗯，或者叫李信祥。<笑>就这么定了，嗯啊，回头试着我自信吧，咱孵出来六个啊，哼，风吹天，不吃、啊，打今儿起我再也不吃蛋了，没办法，为了孩子嘛。我再给你最后一个机会，马上恢复正常，否则这辈子都不要相亲家里啊！不，掌柜的，你有点同情心行不行啊？李修林，别别别别别别吵吵，别吵吵，没事没事，你过。我跟你说啊，差不多得了，这招对掌柜没用。不是，你也觉得我在骗你们呢是吧？啊？你还没完了是不是？耍没完了是不是？谁耍的呀？你当过父亲吗？你知道父爱是啥样吗？你知道父爱有多伟大吗？你能理解那种新生命即将诞生出来的喜悦吗？我非常郑重的送你一个字儿：滚！我告诉你啊，再这样我就把这破蛋给你摔了！什么？哎哎哎！你干啥呢？大嘴，疯了吗？你大嘴也疯了！终于进入正题了。我妹疯，谁说我疯了？你凭啥说我疯啊？我跟你说，我很正常，我妹疯，我要当爹了，你知道吗？金喜儿，你让爹跟你说话，你听见没有？乖乖的啊，金喜儿，慢慢的啊。啊！问题是他图啥呀？我哪知道？那光是为了晴两天，家这动静也太大了吧？你确定他真的疯了吗？确定，一定以及肯定。真的，你都没有看见刚才那一幕啊？我觉得未必。正所谓谎言重复千遍就是真理了。这李大嘴一开始是想蒙咱们，可蒙着蒙着就把自己蒙进去了。世上有这种人呢，说着说着把自己说的谎就当成真的了。那可是李大嘴，你这样我信，他那样的、嗯、有没有可能是吃了某种药呢？哎，江湖上有没有那种让人一吃就犯糊涂的药啊？行了吧，有那种好药谁给他吃、啊？就是嘛，他一个厨子，啥背景都没有，人家图他啥？哎，图嘛先别管，既然是吃药，那就是投毒了。师傅，小六终于等到大案子了。师傅，喂喂喂喂喂，人家只是假设，有没有真的吃药？那我不管，反正现在是非常时期，所有店内一切事宜由我安排，店内相关人等归我调配。我招呼我七舅老爷。哎，小六，你够了，你你就不要再添乱了呀！别闹了，秀才，赶紧到各家的家里收银去。别不许。依照本普头的观点，所有犯罪可以归结到以下六个字上。哪六个字啊？时间、地点以及人物，这八个字吗？你说，你接着说。嗯
，这个地儿说话不太方便，咱们换个僻静地方再说。无双，拿着刀压他们，走。走走走走走走走走走走。先说时间，大嘴是嘛时候开始不正常的？嗯，今天早上还好好的。嗯。也就是说，犯罪的时间是在昨天晚上。请问，为什么是在昨天晚上了嘞？你想啊，晚上趁黑下药，白天才会有反应吗？请问，那为啥不是前天晚上？大前天晚上，大大大大！哎呦我的妈！哎呀，等等！行行行，没事，冷静一会儿啊。要不到时候接着说。再说地点，毫无疑问。本案发生的地点就在这个罪恶的客栈里，请问，为什么是罪恶的客栈？大嘴，多好的一个人呢！诚实、勇敢、勤劳、善良。那个勤劳能不能换个词儿？你是掌柜的，你定吧。我们可爱又可怜的大嘴啊，被人无缘无故的害成这个样子，今后他该如何自处？他该如何面对他的亲朋好友？真是情何以堪呢？这家小六现在行了，学会用成语了。呃，本来就会。时间和地点都说了吗？嗯、下边该说嘛了。人物。下面说人物。如果我没有猜错的话，犯罪嫌疑人就在你们当中。啥意思嘛？我怀疑你哟、哦。嗯，请问，哎，你没有吃错药吧？这个问题问得好，我不知道大家注意到了没有？话题又转回到药上来了。哎呦，下面开始审讯，无双，把他们押到院里去。哦，喂。嗯、你就怕我畏罪潜逃了？嗯、呃，那就强关屋里吧，我到院里去审。哦，要不然先捆起来。这个问题嘛，嗯、呃，那个看在往日的交情上，就先不用捆了。嗯、呃，本捕头法外开，可不要外传哟。可可我还上学呢呀。是啊呵呵，小妹妹，你最好不要乱动，否则我会怀疑你畏罪潜逃哟。跟我走，现身你。走，赶紧走。小哥，小哥，小哥，小哥，不要怕啊！让他折腾吧，不弄出点动静，他不能消停。哎哎，已经允许禁止说话，否则我会认为你们串供的啊。那个，你们肚子饿就说，我给大家夹成卷儿。今儿的账我还一笔没算呢，你嘛意思？别做了，别做了，你都问了我很多问题了，光是我姓什么叫什么就七八回了，那是我权利，听嘛叫嘛，赶紧说。我姓吕，叫吕青侯，大家都叫我吕秀才。你跟大嘴一个屋，就没发现点嘛异常情况？啊，第八回了。啊，嗯，没有。那你为嘛说是投毒？是啥？你为嘛说是投毒？投毒是你说的，我说的是吃药，有区别吗？你知道为嘛把他们全放走，把你单独留下？就因为你钻的嫌疑罪走。哼！行，好吧，怎么着了？你要抓抓，不抓我走了啊！站住！你比我拔刀啊我！哼，我跟你说，老老实实的把犯罪嫌疑全都讲清楚，你爱去哪儿去哪儿，没人管你。哎哎哎，拿到了，该说，行，毒是我下的，怎么着？<笑>终于承认了，耶、yeah! 哎！行了行了行了，吃力吧吃力吧。我知道你想破案，可大嘴活得好好的啊，又没人报案，我就是承认了，你能立案吗？嗯，是啊。师傅师傅，破个案怎么就那么难呢？早知道这样，还不如先去去水所那去了，好歹还能唠两声谢谢。现在倒好，哎呀，不好了不好了，哎
，怎么？怎么？怎么？怎么了？死了！<笑>终于可以立案了！<笑>我可怜的大嘴呀、啊！<笑>什么乱七八糟的，让他疯了！疯了？得倒疯了吗？这回更疯了！他已经当我爹那个蛋，什么都不干，掌柜的一看就生气了，抢过来，哎呀，大嘴当场暴怒，现在正拎着个板凳到处追杀呢。赶紧看看。是否还算挺好心比天高，不怕命比纸薄，放眼江湖，舞枪弄刀，每位大侠身手都有一套，从头再来，不能再次垮掉，心里的苦痛也许还算次要，脸上的疤痕更是微不足道，只要别再当我是跑龙套。想想过去，没有人会逃跑。看看现在，更加变得热闹。江湖义气不再算是高调，儿女情长也永远不会枯燥。努力工作也是一种门道，不怕你的脸上会写着几个问号。要想快乐，总得事先吃饱；要想有钱，总得快往前跑。我店里管他两天，他要再再赏人，我亲自把他送到衙门，好不好？那也行，不过必须带枷锁。他又不是犯人。疯了，赏人怎么办？这也是为了百姓的安全着想。等着，我去拿枷去。我问你，嗯、啊，这是嘛？脸呢？这不是脚背眼？啥意思？啥意思？这俩长得不是鸡眼，但我看不清楚。老实待着，有嘛事儿明天再说。不是，亮亮亮亮亮亮亮亮亮，嘛干嘛？你你听我解释啊！解释嘛？解释嘛？解释嘛呀？你还不？我这人脑子不大好使。我知道，我脑子也不好使，但我没犯事儿，没犯事儿，没犯事儿。我说的不是笨。你你你你才笨呢！你，我我说的是疯，你知道吧？我疯了，我刚才属于行为失控。废话嘛，你不失控，我靠你干嘛？哎，那谢掌柜那伙计他也疯了，不也啥事儿没有吗？啊，好吃好喝伺候着，一分钱工钱不少给呀、啊。不，你这话听谁说的？谢掌柜的今早他亲口跟我说的呀。你肯定是听差了。据我所知，谢掌柜那伙计是杨巅峰。杨杨巅峰那不也是疯吗？人家是手脚抄手，口吐白沫。你是手持凶器蓄意伤人，这能一样吗？哎呀妈呀
豆腐，那玩意儿能算凶器啊？豆腐凭嘛不能算凶器啊,啊？你是皮草肉厚的，豆腐当然不算嘛了。可是佟掌柜呢，细皮嫩肉的，一豆腐下去还不砸个半死？啊、不是，有句话怎么说来着？哪句话呀？一头撞死在豆腐上，咋讲呢？前车之鉴呢。亮亮亮亮亮亮亮亮！那个，行，你先回去吧啊，明儿见。路上注意安全，别出交通事故啊。杨天风，杨天风，杨天风，杨天风，杨天风，杨天风。那你不要那么担心好不好？没有伤到人，肯定不会重犯。啊，我倒不担心这个，就怕它越来越疯。不会吧？嗯，应该不会吧。哎呀，哎呀，大嘴德的会不会是传说中的痴呆症啊？啊，胡说啥你、嗯？你说，大嘴为什么忽然就会变成这个样子呢？被你逼的呗，人家要请假，你非不肯。大嘴那个脑子又是一根筋，越想就越急，越急就越气，越气了就越……行了，相遇已经够急的了，你就别添乱了。哎呀，小郭说的没有错，大嘴也许真的是被我给逼疯的。不可能相遇，大嘴没咱想象那么脆弱。但是出来这个理由还有别的解释吗？我错了，我真的错了。我从一开始就不应该嫁过来。如果我不嫁过来，我的夫君也不会死。如果我行了，行了，叨叨咕咕就那几句。明天一早上我找一个好点大夫。一定要最好的，要最贵的。最好的未必就最贵吧。我不管，只要能把大嘴的风病治好，大嘴是我的好兄弟。只要能把我兄弟的风病治好，倾家荡产我也在所不辞。哇哇哇！这这这这还是他吗？大嘴，谢谢啊！大嘴，大嘴发工钱啦！<笑>我也哭，我也要跟着一起哭。掌柜的，我求求你，你跟小六商量商量，把我的家给我卸了，我我的脖子都快累折了。那把家给你卸了，你要再行凶伤人怎么办呀、啊？我已经好了，我不疯了，我正常了，你知道吗？你这两个疯子说话声，我这么这么有逻辑啊？大嘴，大嘴。我知道你很想出去，但是为了全镇百姓的安全，只好先委屈你一下了啊！大大嘴啊，那个夜宵是无声亲手做的，你好好待着，我回头再来看看。啊，别别！小贵的，媳妇跟你说哈，我那是那装疯。我也希望这样，你要是装的那该有多好呀！我真的是装的，掌柜的，我跟你就是为了请假的事儿，是这么回事。我娘吧，最近身体老不好，她跟我念叨着，说我老了，没几天了，你应该多抽空回来看看我。我这不就给你请假吗？你不准假，那我一着急一上火一没辙，我不就，我不就整这出了吗？你咋不早跟我说呢？我回屋跟你请假，你听都不听就给我否了呢？我有啥招？既然你是装疯，那我就跟小刘说一声啊！谢谢掌柜的啊！再把你多锁两天作为惩罚，撤！不不，掌柜的，掌柜，不是不是掌掌掌柜的，掌柜的，我跟你说，大嘴知错了啊！干啥吧你？对这个瓜憨子呀，就为了请假回家看他老娘。小六啊，就冲这份孝心，你就放他一马吧。就是就是，我倒是想放，可我没钥匙，钥匙在楼之前呢。楼之前那边我去打招呼，他应该会给我这个面子。更何况他也是大舅的长辈嘛。千万别，楼之前那边能么想我，我不管，但我这边没法交代，好不容易逮着个犯人。
嘛事没有，又给放了。我不是没事找事儿吗？让人知道了，我以后怎么混呢？是不是无双？呀，我们不说谁会知道啊？是呀、啊，做无双，注意素质，我看好你哦。他们说清，我管不着；但你要说清，那就是寻死枉法。行了，小六，现在学会扣帽子了，比你师傅强多了，你啊。你们爱怎么说怎么说，反正人我肯定办不了。那你还想怎么样呀？怎么样？怎么样？怎么样？怎么样？怎么样？怎么样？怎么样？怎么样？怎么样？怎么样？怎么样？怎么样？怎么样？怎么样？怎么样？怎么样？怎么样？怎么样？怎么样？怎么样？怎么样？怎么样？怎么样？怎么样？怎么样？怎么样？怎么样？怎么样？怎么样？怎么样？怎么样？怎么样？怎么样？怎么样？怎么样？怎么样？怎么样？怎么你们等着，我回去拿去。吴双，跟我走。没事儿啊，我这大嘴又没疯，有啥好担心的？是、啊、吧？他是不疯，他那个脑子那可是测试题。哎、啊、啦，这种测试都是很弱智的，都随便编出来糊弄人了，随便混混就过去了。<笑>各位请看，这就是传说当中的测试题。你再看看，哎，你放心，我又没有想偷题，就是有点好奇心嘛。就是，这可是六扇门的很多前辈花了很多年的时间研究出来的，想看吗？给咱们听，不是念给咱们听。哎，请听题、嗯，第一题。小明跟女友去河边散步，女友落水，他下去救，捞了半天什么都没找着，哭着就回家了。过了两年，他故地重游，见河边有两个老头在聊天儿，一个说：“水清则无鱼，这条河里没有水草，所以就没有鱼。”小明听到这个话，当场精神失常，跳水自尽。请问这是为什么？为什么？女友去世，悲痛欲绝。对，对吧？当时没事儿，有些事情越想越难受的。回答太好了，回答回答的非常好。但是你们离题越来越远。下一题。啊。嗯。嗯。嗯。快快的，你啥时候来救我呀？你要再不来，我这脖子就没法要了。哎，<笑>不会吧？这么简单的题都答不上来。第十五题，母女三人，母亲去世，姐妹俩参加葬礼。妹妹在葬礼上看到一个很帅的男子，很是喜欢。过了一个月，妹妹把姐姐给谋杀了。请问这是为什么？为什么？我知道。<笑>那小子是他姐夫。不对，就是随便一个人过路的。那他为啥要杀他姐呀？我问你还是你问我呀？答不上来，慢慢想。第十六题、嗯。小明住在山顶的小屋里，半夜听见有人敲门，开门一看没有人，回去睡了。没过一会儿又有人敲门，又开门还是没有人，来回数次，终于没有了动静。第二天一早，有人在山脚下发现一具尸体，经过一番调查之后，捕快上山带走了小明。请问这是为什么？哎，不对吧、嗯？小明刚才不是已经精神失常、跳水自尽了吗？是啊，<笑>我说的是另一个小明，另一个小明，俩小明，答不上来了吧？你们先慢慢想，我给大嘴做测试去。哎哎，不急不急，天都快黑了，吃完饭再走。对，我得先做测试再吃饭。那饭倒就凉了，跟哥还客气个啥？来来，坐下。来，喝杯茶嘛啊！小伙，去把我那个极品铁观音拿过来，给咱爷葡萄开开胃嘛。小刘来。行行行，多喝点。不是极品铁观音吗？哎呀，看出来了。来来来，这杯酒就烟铺头，祝你管运亨通啊！对对对对不不不喝了不喝了，一会儿还有正事儿呢。哎呀，一杯就怕什么嘛？你又不开车，来来来。香港味精。哎，喝吧喝吧。哎呀，不不不喝了，不喝了！佟掌柜，别以为我不知道你们想要干嘛，想要套考题儿，门都没有。嗯，红哥啊，你去帮我煮个鸡蛋呗。
。现在不有炒鸡蛋吗？俺家就想吃煮的嘛，行不行？哦，去去，快点，快点，快点。六，嗯，你想吃什么啊？你想吃什么就跟人家说了，人家亲手给你加喽。美人计对我没用，你都不是没使过，不想记下。吃吃吃，噎死你！哎呀，有日子没练功了，这家伙骨头都酥了。兄弟，哇，老板，行啊你，几点不练就功力见长了你。哼，这算啥呀？真功夫还没使出来呢。但是我那真功夫干别的没用啊，抓贼跟玩似的。真是假的？想不想吃？想啊。<笑><笑>那也等做完测试题再说。你这孩子怎么油盐不进呢？这就叫觉悟，要不凭嘛当捕头？洪掌柜，有嘛找事尽管使出来。全军覆没，十分十分。咱吃饭。行了行了行了，来来来，没使完呢你，拉我馒头。够不着了。不用做了，今日事今日毕，无双扶扶我起来。啊，小心啊！人家突然肚子饿了呀。来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来怎么地了？怎么地了？脚脚脚崴着了！来来来来来，我扶扶你坐着。哦，来来来，哎呀呀呀呀！用不用我我帮你揉揉？没事。啊，不用了不用了，我歇会儿就好了啊。哎呀，哎，前面那题的答案是什么呀？你问这干嘛？呃，我是个捕快，你还怕我漏题啊？那你不信我算了，大不了我辞职不干好了，什么了不起啊、哎？多大点事，你老辞职干嘛？来来来，你坐着坐着，慢点慢点。我告诉你，告诉你还不行吗？啊，嗯、呃，第一题，关于那小明跳河自尽那事儿吧、嗯，那是因为他在救他女朋友的时候，被水草缠住了脚，他认为那是水草，其实那是他女朋友的头发。啊、哦，那照你这么说，他是眼睁睁看着他女朋友淹死的。他先前不知道啊，后来听那个老头一说，这河里没有水草，才明白了事实的真相，精神失常了。呀，原来如此啊。那谋杀姐姐那个呢？那是因为他妹妹认为只要参加葬礼就能碰见帅哥，他为了再次碰见帅哥，所以回去就把他姐姐给杀了，又举办了一次葬礼。呀，嗯、那半夜敲门那个呢？你傻呀！小明住在山顶上啊，那个敲门的人好不容易爬到山顶上，一敲门，小明一开门，吧唧，把他给撞回山下边了。他。再次爬到山顶上的时候，一敲门，小明一开门，吧唧又给撞到山底下了。他如此反复了 n 多次以后，敲门的人终于坚持不住，给累死了。啊，好，哎，行行行了行了，咱们走吧。十六题都告诉你了，看看大嘴到底能对多少。啊啊啊！哎哎哎，我脚疼，哎呀疼了，还不行，那不行，那那那不，用不用帮你擦点药啊？当然要了，那、嗯、你你先扶我回大堂吧。扶你，啊，好好，慢点慢点，来来来来来，走走走。哎呀，我们买的都重了，慢慢慢慢慢点，慢点。哎，老裴，你可算来了！闭嘴！啊，记住啊，下面是正确答案。不不不不，什么答案呢？没工夫跟你解释了，你只要记住了，小明跳水自尽，不是因为他救你你你你你，咋回事呢？小六要给你进行测试，证明你没有疯。如果你答错题的话，你就得一辈子带着他。啊，不是，但你别害怕啊，无双正缠着他呢，咱还有时间。老老老老老老，我脑瓜不好使，我也记不住咋办呢？记不住就给我硬记，这是你最后一次机会了。嗯，记住，小明跳水自尽，嗯，是因为他救女友时被水草缠住了脚。啊。
。谢谢。嗯，校柳已经走了一个晚上了，还没有走完呢。嗯。哎呀啊！哎呀，你就放心吧啊！那些题啊，我都让大嘴背过来，临走啊，我还抽查一遍呢。我知道，但是我就担心大嘴那个脑子，万一给背岔了。就放一千个心吧，你信不过他，还信不过我吗？哎呀，展堂，你、嗯、说咱们是不是犯太岁了呀？从过年开始到现在就没有消停过。这不挺好的吗？俗话说得好，生命中充满了挑战。算了，我已经站不动了，还是和平点比较好。再站下去，我这个心脏迟早要报废掉。呦呦呦！哎呀，小刘。这是完了，哎，结果怎么样呀、啊？嗯，没有，没有，坐着，给我来点水。哦，哎，这个大嘴的成绩实在是不错，十六题竟然答对了十五题，可以放过他了吧？<笑>绝对不可以。为啥呀？他就答错了一道题，换成你，你能答对几道题啊？我一道也答不上来。那不就完了吗？你自己都答不上，你凭啥要求人家？对呀、啊，老白，你们有所不知，这个测试得分越高越麻烦。啥意思？啊？这是个反测试题，测试的是潜在的犯罪几率。普通人最多能答上三题，超过五题就是变态，超过十题就是杀人狂。答对十五题就是不折不扣的变态杀人狂啊！哎呦，小玉，小玉。